ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് എൻ്റെ പേര് ശ്രീജിത്ത് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്ത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള പത്ത് വഴികൾ വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ആരെങ്കിലും ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഹാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അക്കൗണ്ട് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇങ്ങനത്തെ ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഹാക്ക് ആരാണോ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് അത് അതെല്ലാം നമ്മൾ അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് എല്ലാം പബ്ലിക് ആയി പോവുകയാണ് അതായത് പബ്ലിക് ആയിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോലുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിലേക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ പോകും സോ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഉണ്ടായ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് പല പല ഡിഫറെൻറ്റ് തരത്തിലുള്ള സിഗ്നൽസ് തരും അതായത് പല വഴികൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള വഴികൾ വെച്ച് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജോ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല സാധാരണ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന പത്ത് വഴികളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക കാരണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അവസാനം അവസാനം ഇത് ഈ പത്ത് വഴികൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അത് അതിൻ്റെ എൻഡിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇത് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റമിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് ഹാക്ക് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് റിട്രീവ് എടു ചെയ്തെടു ചെയ്ത് അത് ഒരു തരത്തിലും ഹാക്ക് ആവാത്ത തരത്തിൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം മാറ്റിയെടുക്കാം എന്ന് ഞാൻ അവസാനത്തിൽ ഒരു ടിപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് ആ പത്ത് വഴികൾ എന്താണെന്ന് കൗ നോക്കാം എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഒരു ആൻറ്റി വൈറസും ഉണ്ടാകും അല്ലേ സോ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റമിൽ ആൻറ്റി വൈറസ് ആരെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റോ അൺഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതായത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ അതായത് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റമിലുള്ള ആൻറ്റി വൈറസ് നിങ്ങൾ അറിയാതെ ആരെങ്കിലും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ കാരണം ഒരു ഹാക്കർ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഹാക്ക്ഡ് ആയാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആൻറ്റി വൈറസിനെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം അപ്പോഴേ അവർക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റമിൽ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഡാറ്റാസ് എടുക്കാനുള്ള ആക്സസ്സും അതേപോലെ ആൻറ്റി വൈറസ് എപ്പോഴും ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും സോ അവർ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വഴി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റമിൽ ആൻറ്റി വൈറസിനെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൽ കയറിയിട്ട് ഗൂഗിളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത വെബ്സൈറ്റ് അല്ലാതെ വേറെ വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഇതും നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഹാക്ക് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റമിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരിക്കുക ചെയ്യുന്ന ഹാക്കേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന പല അപ്ലിക്കേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതേപോലെ നടക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വെബ്സൈറ്റായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയാതെ അത് പല പല വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടേയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റമിൽ ഡാഷ് ബോ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാത്തതായ പല തരത്ത് പല പുതിയതായിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് വെച്ച പല ഫ്യൂ പുതിയതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതല്ലാതെ വേറെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ സിസ്റ്റം ഹാക്ക് ആകുമ്പോൾ ഹാക്കേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഹാക്ക് ചെയ്ത് വൈറസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള തര ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് അവർക്ക് ഷേ എടുക്കാൻ പറ്റ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസിനെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റമിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റമിൽ അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു പ്രിൻ്റർ ഉണ്ട് വെക്കും നിങ്ങളുടെ അതേപോലെ നിങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാത്തൊരു കണ്ടീഷൻ വരിക അതായത് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സംടൈംസ് വ
നമ്മുടെ സിസ്റ്റമിൽ വെബ് ക്യാമ് ഓപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇൻഡി ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആകുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റമിൽ എന്തെങ്കിലും അപ്ലിക്കേഷൻസ് റൺ ആവുണ്ടോ അതായത് വെബ് ക്യാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും അപ്ലിക്കേഷൻസ് റൺ ആവുണ്ടോ നോക്കുക എന്നിട്ടും അതൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം നിങ്ങളൊന്ന് റീബോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോഴും അത് റിബോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുക വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വെബ് ക്യാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓൺ ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹാക്ക് ചെയ്തതിനുള്ള ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രൈവസി അവിടെ പോവുക നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് കാരണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങളുടെ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ അവിടെ ഇരുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം വളരെ അധികം സ്ലോ ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ അതായത് ഒരു സാധാരണ ഒരു നോർമൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാലം മുന്നേ നിങ്ങളൊരു ഒരു നോർമൽ ചെറിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തത് പെട്ടെന്ന് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ പോലും നമ്മുടെ സിസ്റ്റമിന് എടുക്കാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനിൽ നിങ്ങൾ ആൻഡ് വൈറസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഇല്ലേ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ടാസ്ക് മാനേജർ പോവുക അതായത് ആൾട്ട് കൺട്രോൾ ഡിലീറ്റ് ഈ മൂന്നെണ്ണം പ്ര പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ടാസ്ക് മാനേജർ പോയിട്ട് നോക്കുക അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും റൺ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റമിൻ്റെ റാം വന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം റാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യാത്ത കണ്ടീഷനിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റമിൻ്റെ സിസ്റ്റമിൻ്റെ മെമ്മറി ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാരണമാണ് കാരണം ഹാക്കേഴ്സ് ഹാക്കിങ് ആപ്ലിക്ക ഹാക്കേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും അപ്ലി തരത്തിലുള്ള ട്രോജൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോ മാലീഷ്യസ് കോഡ്സ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റമിൽ ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ബിഹൈൻഡ് അത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റമിൻ്റെ ഡാറ്റ അതുപോലെ എനർജി എല്ലാത്തിനും എടുത്ത് എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും സോ ഇത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് സോ നോർമലായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൗസ് വെച്ച് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കർസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക നമ്മൾ മൗസ് ഒന്നും മൂവ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്ന ടൈമിലും ആ കർസർ ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം സിസ്റ്റം ഹാക്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ബിഹൈൻഡ് സീൻ അത് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണിത് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ജി അക്കൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് ജിമെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കോ ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുക പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് റോങ് എന്ന് കാണിക്കുകയാണ് സോ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ഹാക്ഡ് ആണ് സിറ്റുവേഷനിൽ സംടൈംസ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഹാക്കേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ആൾറെഡി ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് എല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതായത് പാസ്വേഡ് മാറ്റാൻ മാറ്റാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് സോ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കണം വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ സഡൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പാസ്വേഡ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന കണ്ടീഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഫോർഗോട്ട് പാസ്വേഡ് കൊടുത്ത് ടൂ സ്റ്റ് ടൂ സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ നോർമലി ഇപ്പോൾ എല്ലാ സോഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട്സും ഉണ്ട് സോ ടൂ സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് പാസ്വേഡ്സ് എല്ലാം മാറ്റുക അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എല്ലാം ഇൻഫോം ചെയ്യുക അതായത് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ അല്ലാത്ത പല തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ആൾറെഡി നിങ്ങളുടെ
നമ്മൾ റീഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക ആ വിൻഡോസിന് പുതിയതായിട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക അതാണ് ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് കാരണം അതാകുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ച ഡാറ്റ ഇരിക്കും മാറ്റുന്നതിന് മുന്നേ അത് നന്നായിട്ട് ആൻറ്റി വൈറസ് വെച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു തരത്തിലും അതിൽ വൈറസ് ഇതിലേക്ക് മാറത്തില്ല എന്ന് ഷുവർ ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ സിസ്റ്റം എല്ലാം ക്ലീൻ ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അടുത്ത സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഇനി ഒരിക്കലും ഇതേപോലെ നടക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റി വൈറസ് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റമിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ട് അത് എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് എപ്പോഴും കണക്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ആ ആൻറ്റി വൈറസിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക പിന്നെ ഒരിക്കൽ ഒരു കാരണവശാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സമയത്ത് ആൻറ്റി വൈറസ് അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് മോളിഷ്യസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ആൻറ്റി ആ അപ്ലിക്കേഷനെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് പരമാവധി നിങ്ങളത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക കാരണം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റി വൈറസ് അത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് അത് അത് പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വൈറസോ ബഗ്സോ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലാത്ത കേസിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യാതിരിക്കുക പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് ഓക്കെ കൊടുത്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിൽ ആഡ് ബ്ലോക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പ് അപ്പ് ബ്ലോക്കേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കാരണം അത് മോസ്റ്റ്ലി ഇങ്ങനത്തെ ആൻറ്റി വൈറ വൈറസ് ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക്സ് എല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ പോപ്പ് അപ്പ് ആഡ്സ് വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരുന്നു നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക സൊ മോസ്റ്റ്ലി അങ്ങനത്തെ പോപ്പ് അപ്പ് ആഡ്സ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലത്തെ ആഡ് ബ്ലോക്കേഴ്സോ പോപ്പ് അപ്പ് ബ്ലോക്കേഴ്സോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്രോമ ആയാലും ഫയർഫോക്സ് ആയാലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് അങ്ങനെയും ചെയ്താൽ മാക്സിമം അങ്ങനത്തെ തരത്തിലുള്ള നല്ല ഇങ്ങനെ മാലിഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയാതെ അൺഇൻസ്റ്റോ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം സോ ഇതാണ് നിങ്ങൾ മോസ്റ്റ്ലി ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻസിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ഞാനത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം സോ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ പ്ലസ് ആ ബെൽ ഐക്കണ്ണും പ്രസ് ചെയ്യൂ സോ ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡി